कोर्स से चले जाएंगे पोर्टफोलियो ख्याल करो मुश्किल तुम्हें देखते तुम्हें क्या हमारे कथा सुनते अच्छा देखो कलर कम्बिनेशन कि कलर कम्बिनेशन के बुजते जमन आगे एक लोगोर सीज ता बड़ कर दी गैप दिए ख्याल करो तो देखो अनेकटुकु गैप नीचे अनेकटुकु गैप जे कारण तुम जो लोगो बड़ करतीस गैप टा तो अटोमेटिक निचे जे कारण तुम बड़ कर ले बार बड़ हो जा कमायतुक जैगातुक ज रिलोड कम्बिनेशन ख्याल करो ग्रीन यूज कर ले 
ডিপ পিঙ্ক কালার ইউজ করতে হবে সো এক একটা কি হয়ে যাচ্ছে এক এক কালার হয়ে যাচ্ছে এখানে কিন্তু আবার এখানে দেখো অরেঞ্জ বুঝতে পারছো আমরা সব সময় ওয়েবসাইট পোর্টফোলিও বানাই আর যে কোনো ওয়েবসাইট বানাই আমরা যখন বানাবো কালার কম্বিনেশনটা খুব ভালোভাবে খেয়াল রাখবো ধরো তোমাকে আমার ওয়েবসাইটটা আর একবার দেখায় খেয়াল করো হালকা ব্লু টাইপের কালার এটাও কিন্তু কি ব্লু আমি যখন হোভার করতেছি সবগুলো কি হচ্ছে ব্লু হচ্ছে ঠিক খেয়াল করো এইগুলো ব্লু এইগুলো কি ব্লু তার মানে আমি কি করেছি ব্লুটাকে মেইন কালার বানাইছি আমার ডিজাইনটাতে অলরেডি মানে টোটাল তিনটা কালারের মতো ইউজ করা হয়েছে প্রাইমারি কালার মেইনলি হচ্ছে ব্লু দ্বিতীয়তে আমি ব্যবহার করেছি ব্ল্যাক এবং আরেকটা ধরো অ্যাশ কালার টাইপের একটা কালার ব্যবহার করছি দেখো পুরো ওয়েবসাইটটার ডিজাইন যদি তুমি চেক করো সব জায়গাতে এই সেম কালারটাই দেখবা ব্ল্যাক ব্লু অ্যাশ বুঝতে পারছো কেমন জানি লাগে যে কারণে স্টার একটা গোল্ডেন দেওয়া আছে কারণ এটা যাতে মানুষজন দেখতে পায় বুঝতে পারছো বা হঠাৎ করে একটা অন্য রকম কালার দেখলে কিন্তু মানুষের চোখে লাগে যে কারণে এখানে স্টারটা দেওয়া যায় বাট দেখো এই জায়গাটুকুতে তোমার অনেকগুলো কালার কম্বিনেশন হয়ে গেছে যেটা ঠিক না তুমি যদি গ্রিন করো সেক্ষেত্রে তোমাকে মাথায় রাখতে হবে যে অন্য সব কিছু কালার আমি গ্রিন করে ফেলতে পারি বা আমি যদি এই কালারটাই নিই তাহলে অন্য সব কিছুর কালারও আমি এটাই রাখব বুঝতে পারছো যেমন এইগুলো আবার করে ফেলছো ব্লু বাট এখানে হয়ে আছে কি অরেঞ্জ ঠিক আছে তো এখানে ব্লুতে কিন্তু সেট করতেছে না তোমাকে ওই ভাবেই সুন্দর করে সাজাতে হবে যেমন এই জায়গাটাতে হোয়াইট ঠিক আছে মানছে এইগুলো তো ধরো যে এই কালারটা যাচ্ছে বাট হঠাৎ করে ব্লু দিলে কিন্তু তখন আর যাচ্ছে না যেমন এইখানে লাল বানাই দিলে হ্যাঁ অন্য কোন ক্লায়েন্টদের ছবি দিতে পারো থিমের ছবিগুলো একটু চেঞ্জ করবা তারপরে এই লোরে মিপসাম এই লেখাগুলো চেঞ্জ করতে বলছিলাম চ্যাট জিবিটির কাছ থেকে লিখে নিতে বলছি এই লেখাগুলো লিখে নিতে হবে চ্যাট জিবিটির কাছ থেকে এইখানে তোমার ইমেইল বসাবা এইখানে তোমার লোগো কপিরাইট এখানে তোমার নাম কাজ করেন না তো হ্যাঁ সো তোমারকে সবকিছু যেমন এখানে তোমার সোশ্যাল মিডিয়া লিংক গুলো হবে যেমন তোমার ফেসবুক আছে না फेसबुक তাহলে পুরো ওয়েবসাইটটা আমি নেক্সট দিন কমপ্লিট দেখতে চাই ক্লিয়ার আচ্ছা ওকে আজকে আমি যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে ধরো ফাইবার আমরা প্রথমে আপওয়ার্কটার ইন্টারফেস দেখাই আপওয়ার্ক তোমার একটা অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে হবে অ্যাকাউন্ট ওপেন করাটা খুব একটা কঠিন কোনো কাজ নয় জাস্ট ইমেল দিবা अनुसार এবং অ্যাড্রেসটা কি হবে তোমার ভোটার আইডি কার্ডে যে অ্যাড্রেসটা আছে ওইটা ঠিক আছে এইগুলো যদি ঠিক মতো না দেয় অনেক সময় দেখা যাবে ট্যাক্সের ইনফরমেশন যাবে সেক্ষেত্রে দেখবা যে তুমি দিচ্ছ বাট মিলতিছে না যে কারণে দেখবা যে তোমার অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড করে দিতে পারে আচ্ছা এরপরে আমাদের অ্যাকাউন্ট যখন আমরা ক্রিয়েট করবো তখন 
সব এইগুলো কিছু থাকবে না আমাদেরকে বসাইতে হবে যেমন আমাদের কি করতে হবে একটা ডিসক্রিপশন লিখে নিতে হবে এটা আমরা চ্যাট জিপিটির কাজ থেকে লিখে নিতে পারি এখন আমি তোমাকে দেখাই আগে সর্বপ্রথম তুমি এখন কিভাবে একটা প্রোফাইল সেট করবা আপওয়ার্কে যাবা আপওয়ার্ক ডট কম লিখে সার্চ দিলে এখানে সাইন আপে ক্লিক করলে তোমাকে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার অপশন দিবে এখানে খেয়াল করো আই এম এ ক্লায়েন্ট হায়ারিং ফর এ প্রজেক্ট এটা হচ্ছে যারা ক্লায়েন্ট মানে কাজ দেওয়ার জন্য কাউকে হায়ার করবে তাদের তোমার তো এটা নিলে হবে না তোমার নিতে হবে এটা আই এম এ ফ্রিল্যান্সার লুকিং ফর ওয়ার্ক তারপরে অ্যাপ্লাই অ্যাজ এ ফ্রিল্যান্সার তারপরে তোমার নাম ইমেইল এবং এই জিনিসগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট ইমেইলটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ ইমেইলের লগ ইন এক্সেস যেন কোনোভাবে কেউ জানতে না পারে কারণ তোমার সব কিছু ইনফরমেশন কালেক্ট হয়ে ইমেইলে থাকবে কেউ যদি তোমার ইমেইলের এক্সেস পায় সে তোমার আপওয়ার্কের এক্সেসও নিতে পারবে বুঝতে পারছো ফাইবারের এক্সেসও নিতে পারবে তো এই জিনিসগুলো পূরণ করে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে ফেললে ঠিক আছে এখন তুমি করবা কি কার অ্যাকাউন্ট তোমার তো একজনের অ্যাকাউন্ট এক দুইজনের অ্যাকাউন্ট দেখে দেখে তোমার অ্যাকাউন্টটা কি করতে হবে সেট আপ করতে হবে তাই না তো তুমি কি করবা আপওয়ার্কে সার্চে যে লিখবা ওয়েব ডিজাইন অথবা ওয়েব ওয়েব ডিজাইনে আমরা ধরো আমরা তো এখন ওয়েব ডিজাইনের উপরই ধরো কাজ করব সার্চ দিলাম আমরা একটু দেখব যে কার প্রোফাইলটা আমাদেরকে ভালো লাগে যেমন এ একটা আছে কিন্তু এর সব কিছু আমরা করতে পারি না যেমন ইউ এ ইউ এক্স করি না ফিগমা করি না তো এটা আমরা বাদ দিলাম আমরা একটু দেখব এগুলো হচ্ছে এক একজনের প্রোফাইল ঠিক আছে খেয়াল করো ফুলস্ট্যাক ওয়েব ডেভেলপার এন্ড ডিজাইনার সো এর অ্যাকাউন্টটা আমাদের কাছে ভালো লাগছে लिखते আমরা ইনভার্টেড কমার মধ্যে ওর টাইটেলটা দিয়ে দিলাম দিয়ে আমরা লিখব যে ক্রিয়েট এ টাইটেল অ্যাজ লাইক অ্যাজ দিস মানে এই টাইপের আমাকে একটা টাইটেল তৈরি করে দাও ভার্সেটাইল ওয়েব ডেভেলপার অ্যান্ড ক্রিয়েটিভ ডিজাইনার এটা যদি তোমার ভালো লাগে ফাইন তুমি কপি করে নিলে আর যদি ভালো না লাগে তাহলে লিখবা দেখো আমরা এইটাও নিতে পারি অথবা যেটা ভালো লাগবে এটাকে নিব এবং একটা জিনিস মাথায় রাখবা আমরা যে সার্ভিসটা প্রোভাইড করি যে ওয়েব ডিজাইন অথবা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ট্রাই করবা যে ওই জিনিসটা যেন এই টাইটেল এর ভিতর থাকে তাহলে তোমার এসিওর জন্য ভালো হবে মানে তোমাকে কেউ খুঁজলে পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে যেমন প্রো ওয়েব ডেভেলপার অ্যান্ড ইনোভেটিভ ডিজাইন প্রফেশনাল এটা যদি আমরা ইউজ করি দেখো ওয়েব ডিজাইন এটা কিন্তু এই টাইটেল এর মধ্যে আছে সো তোমাকে খুঁজলে অনেকে পাইতে পারে এটা একটা এসিও ফ্যাক্ট তুমি যদিও এসিও করনি শিক্ষণী এখনো তো তোমায় चेन्ज करते चाहो भलो बट कुल बोर्ड दे सबकि लिखते 
যে আই এম এ আই এম এ ওয়েব ডিজাইনার নাও রাইট এ ডেসক্রিপশন ফর মাই আপর অ্যাকাউন্ট যে আমি একজন ওয়েব ডিজাইনার এবং আমার জন্য আমার আপওয়ার্ক অ্যাকাউন্টের জন্য একটা কি করো ডিসক্রিপশন তৈরি করে দাও দেখো এই কিন্তু ডিসক্রিপশন লিখে দিছে যে খেয়াল করো অ্যাবাউট মি আমার সম্পর্কে একটু লিখে দিছে এই দেখো এখানে এক্স দিয়ে দিছে কিন্তু একটা ব্র্যাকেটের ভিতর মানে এই জায়গাতে তোমার নাম বসায় নিতে হবে বুঝতে পারছো হ্যাঁ এখানে তোমার নামটা বসায় নিতে হবে তো আমরা খেয়াল করব যে যে জায়গাতে আমাদের নাম বসাইতে হবে সেগুলো খেয়াল করতে হবে যেমন হোয়াট আই অফার কাস্টম ওয়েব ডিজাইন রেসপন্সিভ খুব সুন্দর লেখছে কিন্তু কারণ আমাদের কপি করার চেয়ে আমাদের কাছে লিখে নেওয়া ভালো যদি এখান থেকে একটা কিছু ভালো না লাগে সেটাকে রিমুভ করে দেবা জাস্ট দিয়ে যতটুকু আমাদের দরকার এতটুকু আমরা কি করলাম কপি করলাম এবং আমাদের নামটা কি করব জাস্ট বসাই দিব ঠিক আছে আচ্ছা সো আমরা টাইটেল এবং ডেসক্রিপশন জিনিসটা কি বসানো শিখে গেলাম তাহলে এখান থেকে সরাসরি ওইখান থেকে কপি করে কি দেওয়া যাবে না হ্যাঁ হ্যাঁ সরাসরি কপি করে দেওয়া যাবে কোনো প্রবলেম নেই এটা যখন তুমি করতে নিবা আমি তোমাকে পুরো প্রসেসটা দেখাচ্ছি নেক্সট দিন তো আমি দেখব যে তুমি কি করতেছো তোমাকে আমি স্ক্রিন শেয়ার করে আমি বলবো যে তুমি কিভাবে অ্যাড করছো আমাকে দেখাও ঠিক আছে তুমি তো বাসে চেষ্টাই করবা যে যেগুলো পারবা না সেগুলো তো আমি চেক করব আবার এরপরে দেখো একটা পার্ট আছে এখানে তোমাদের আপাতত কোনো কাজ নাই কারণ তোমাদের তো অ্যাকাউন্ট হবে কি ফুল নতুন সো তোমরা কোনো রিভিউ পাওনি তো রিভিউ থাকবে না এরপরের কাজ হচ্ছে পোর্টফোলিও তো পোর্টফোলিওর জন্য আমরা বিভিন্ন ওয়েবসাইট গুলোকে আমাদের রাখবো আমরা বিভিন্ন পোর্টফোলিও ডিজাইন তৈরি করে নিতে হবে তুমি তো খালি কি করছো নিজের জন্য তৈরি করছো বাদ বাকি আরো কিছু ওয়েবসাইট তৈরি করে রাখতে হবে অথবা আমরা একটা কাজ করতে পারি কি আমরা আপাতত দেখানোর জন্য কিছু ডেমো যে ডিজাইন গুলো আছে না ধরো আমাদের যে ডেমো ডিজাইন এই ডেমো ডিজাইন গুলো কিছু স্ক্রিনশট নিয়ে নিয়ে রাখবো যেমন ধরো আমাদের এই ডিজাইনটা পছন্দ হয়েছে ঠিক আছে আমরা চেক করি আমরা একটা এক্সটেনশন ইনস্টল করে নিব এক্সটেনশনটার নাম হচ্ছে টেক ওয়েব পেজ স্ক্রিনশট দেখো টেক ওয়েব পেজ স্ক্রিনশট ঠিক আছে আমরা লিখব এক্সটেনশন যদি ক্রোম হয় ক্রোম লিখব যদি ফায়ারফক্স হয় ফায়ারফক্স লিখবো ঠিক আছে আমি তোমাকে দেখানোর খাতির যদি ক্রোম হয় দেখো ওপরে চলে আসছে জাস্ট কি করবো আমরা অ্যাড করে নিব এক্সটেনশন তো অ্যাড করতেই পারো ঠিক আছে এটা আর দেখালাম না তারপরে আমি দাঁড়াও ক্রোম থেকে একটা অ্যাড করে দেখাই ক্রোমে এটা আছে কিনা জানি না তোমাকে সবকিছু আমি কিন্তু দেখাই দিচ্ছি তোমার বাসায় পরিশ্রম করতে হবে পোর্টফোলিও কিন্তু খুব একটা ভালো ডিজাইন হয়নি আর যদি ক্রোম হয় সেক্ষেত্রে এই জায়গাতে ক্লিক করবো এই তো জাস্ট পিন করে দিলেই দেখা যাবে পিন না করলে দেখা যাবে না যেমন দেখো এটা দেখো দেখা যাচ্ছিল এখন কিন্তু অফ করে দিলাম দেখা যাচ্ছে না আবার ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমাদের এই পেজটাকে ধরো আমরা স্ক্রিনশট নিব সেক্ষেত্রে ক্লিক করব এখানে ক্যাপচার দ্য ইন্টায়ার পেজ আমরা কোনো নড়াচড়া করব না ওই অটোমেটিক ক্যাপচার করে নিবে 
একবার চেক করে নেবা যে পুরোটা সুন্দর করে বুঝছে কিনা দেখো সুন্দর কিন্তু হইছে এখন আমরা এটাকে দুই ভাবে সেভ করে রাখবো কারণ কোনটা আমাদের আপলোড নিবে সেটা আমরা জানি না সো আমরা দুটাই করব সেভ অ্যাজ ইমেজ উনি রাখবো সেভ অ্যাজ পিডিএফ ও রাখতে দেব সেভ অ্যাজ ইমেজে ক্লিক করার পরে কোথায় আমরা সেভ করব সেই জায়গাটা সিলেক্ট করে সেভ করলাম ঠিক আছে এটা কি ক্লিয়ার আচ্ছা তারপরে জাস্ট এই জায়গাতে কি করব আপলোড করব দাও হ্যাঁ ক্লিয়ার একটা দেখাই আপলোড করে দেখাই তাহলে তোমার হয়তো আর একটু ক্লিয়ার হবে খেয়াল করো আমরা আমাদের আপওয়ার্ক অ্যাকাউন্টে আসলাম খুব দ্রুত আমাদের ইয়েটা শেষ হয়ে যাবে অনেক পরে তুমি জুমে জয়েন করেছো তো সো টাইমটা দেখো পোর্টফোলিওতে ক্লিক করার পরে আমাদের কি বলতেছে প্রজেক্টের টাইটেল দিতে আমাদের এই প্রজেক্টের টাইটেল দিলাম হচ্ছে ওয়েব ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট ঠিক আছে তারপরে এখান থেকে তুমি साधारण এরপরে ড্র্যাগ করে আমি এই ছবিটাকে নিয়ে নিব যেটা আমি সেভ করলাম এটা ওপেন করব আপলোড করলাম দেখো কি বলছে ম্যাক্সিমাল ইমেজ সাইজ কি হয়ে গেছে ওভার হয়ে গেছে তো আমরা এই ছবিটাকে ইউজ করতে পারব